Tren Maya, reporte de avances, 22 de agosto de 2022. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, continúa la construcción del viaducto elevado para el paso del tren, con avance de 80% en los trabajos de cimentación y de 50% en la edificación de zapatas y columnas. En Palenque, Chiapas, avanza la construcción de palapas de artesanías, baños y edificio administrativo del Centro de Atención a Visitantes de la Zona Arqueológica. El Catvi, Palenque, también contará con paneles solares, planta de tratamiento de aguas residuales y un canal para paso de fauna. En el tramo 2, arribaron 13 máquinas especializadas de Polonia, Holanda y España para intensificar los trabajos de instalación de vía, como transporte y tendido de balasto, así como colocación de durmientes. Junto a las 10 balasteras, locomotoras y transportadoras que ya operaban en el territorio, ahora ya son 23 las máquinas con las que avanzará la conformación de la vía en la zona norte del tramo 2. En el tramo 3, cerca de la comunidad de Chocholá, Yucatán, siguen los trabajos de vía con la descarga de riel en grupos de 44 piezas para su posterior soldadura eléctrica. Hasta el momento se ha distribuido riel a lo largo de 18 kilómetros, de los cuales en 13 kilómetros ya se ha realizado la soldadura. En el tramo 4, a la altura de la localidad de Nuevo Xcán, municipio de Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo, continúa la conformación del terraplén y cerca de las localidades de Ignacio Zaragoza y El Tintal, se llevan a cabo trabajos de canalización de tubería eléctrica y fibra óptica. En otro extremo del tramo 4, avanza el tendido de la vía férrea, en el tramo 5 Sur, avanzan los trabajos de nivelación en el trazo donde se extenderá la vía, así como de preparación del camino para iniciar terracerías. El Tren Maya avanza. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.